这件事情我们倒是想到一块儿去了哦。我们这点实力，确实很难对付，毕竟我们只有一把枪呀哦。首长、啊，我们现在有两把枪了。啊！哎呀！哎呀！这这，赶紧赶紧打听广众的，这这这，赶紧收起来！你当你这钱包呢？你快快快快收起来！老潘啊！哎，你可以啊你！谢谢首长的夸奖，别谢了。这个李岩怎么回事啊？怎么还不来呀、啊？救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！委屈你了，大英雄。你们到底是什么人啊？啊？你猜呢？求求你别跟我卖关子了，我不是你们要找的人。哼，那就把我们要找的人说出来吧。我哪知道你们要找谁啊？啊？想起来了吧？啊，这这,这都是我临时在街上偶然碰见的。<笑>偶然碰见的？嗯。那前几天你们俩一块去郊外的小石桥，也是偶然碰见的？原来如此。不不，其实那个人跟报纸上这个人不是同一个人啊！哦，他是做小买卖的，他是小人物啊。真的，他伤了我兄弟，你知道吗？我我不知道。哎呀，你们还都这哥的呀？你还以为我逗你玩啊？啊，真新鲜！哎呀，疼死我了！哎呀，你还真拿自己当英雄。哎呀，潘小姐，救救我呀！潘小姐，救救我呀！还是没人接、啊，不会出什么事儿吧？哎呀！你还是不想说是吧？我跟他说过了，我真的不知道啊！看来啊，给你点颜色看看。哎，不知道老子的脸、啊，我我真不知道，我操，我真不知道啊！不行，我得去看看。哎哎哎哎！哎，你这黑灯瞎火的，你去哪儿找去啊？这个李岩肯定出事情了，你知道吧？是李岩可能是出事了，但是，你就算要救他，你是不是得想一个高招？高招？高招？有什么高招？你拿出来看看。我我没有。那就是嘛，你你你你除了就一张嘴，你还会什么呀？那我跟你一块儿去吧。来来来来来。什么呀？我想起来，咱要不要给他打个电话？你白天不是说过吗？现在形势险恶，风云莫测，光靠咱们这点实力很难应付的。喂，哎，你好，我是王天桥啊。哦，王大夫。哎，那个，我有点急事儿，咱能当面聊吗？好，一小时以后，老地方见。好。一个小时以后，老地方见。该说的说，不该说的暂时不要说。嗯，哪些该说，哪些不该说呀、啊？就是不能泄露组织的核心机密啊。那什么是核心机密啊？怎么那么笨呢、啊？王天桥来电话了，说有急事要见我。看来他又遇到麻烦了。会不会是知道老潘的下落了？也有这个可能啊。这样，你带小龙过去一趟，必要的时候。
可以给他一点暗示。是。哎，我真不知道啊。你好好待着吧。救我呀！狗急会跳墙，别一不留神，把个胆小鬼打成了好汉。好汉，你也不瞧瞧他那熊样，还好汉，那小妖精，仗着他老爹的事，教训起老子来了。不好意思啊，给你们添麻烦了。你的意思是老潘回来了？昨天晚上的事儿啊，虽然挺危险的，但是人目前是安全的。那人呢？为了以防不测，我们呢决定把他暂时转移到他的房东阿金太太家了。阿金太太？对，我前天找过他呀。那你,你们是不是走岔了？这是我们首长决定的。首长？对呀、啊，首长啊，这个决定是我们首长做的。王大夫，你说你张口我们，闭口首长。你们是哪个部分的？那个，这事儿容我以后再跟您解释，行不行？因为毕竟我们首长交代过，这属于这核心机密。这这核心机密。对对对。哦，明白明白。明白了，明白明白。我想说什么来着？哦，对，李岩，我现在最担心的就是李岩。所以我突然想起来了，想请你们帮帮忙，好不好？王大夫，你放心，李安的事儿我们一定会过问。那我在这儿先谢谢你们。哎，他妈的，还抓了这么个烫手的山芋！求求您放了我吧，我真的不是您要找的人呐，真的，真的。吃了你不是。扔了你也不是，林放我吧。张开店，那边来电话来。谁来的电话？电话里说，屋里那个小子，是他们一个小兄弟。什么？他是这个？嗯。哎呦，真没看出来呀、啊。他们怎么会知道的？我估摸着是。别赖我。我这一半天可没离开过这破地方，那你说咋办呢？能咋办呢？现在人家都知道，咱们也不会有什么作为。放人，咋？放人？我这一枪之仇，就算完了。屁话！这一枪是谁打的？你真的不知道吗？难道你还要乱杀无辜啊？王大夫，哎，呃，关于这个智齿。能不能再详细的跟我讲一讲？智齿，嗯，智齿很简单，学名叫第三大臼齿，俗称智慧牙、历史牙、尽头牙。我这么说你可能不太明白。来，把嘴张开。来，张嘴。嗯，张嘴。你张嘴，我一说你就明白了。你看啊，来来来，啊啊啊！哎，为什么叫尽头牙呢？因为它是口腔里面。最靠近喉咙的那颗牙齿，你拿舌头可以舔一下。啊，哎，对对对，如果全部生长出来啊，一共是四颗，上下颚各两颗。当然了，十六岁前后才全部生长出来。哎，王大夫，王大夫，呃，你讲的已经很具体了，很具体了。这没办法呀，这是我的专业呀。哎，是是，我靠这个吃饭的。哎，对对对，我每天都得跟他打交道。到您这儿来，您出门我才拔了一颗智齿。当然了，智齿并不是、呃、王大夫。王大夫啊，你说，呃，您吃晚饭了吗？我吃过了。啊，智齿啊，如果它的生长发育不好的话，呃、那他就、呃、喝点水，喝点水。我,、啊、我给您倒杯水。沉浸在一派幸福之中的潘慎之，此刻还不知道，一次致命的邂逅已近在眼前。范总不禁打了一个寒战。他简直不敢相信自己的眼睛，那个遥远的夜晚发生的血腥一幕，至今让他心惊肉跳。那只田鼠不是早就死在他的手中了吗？怎么突然间又如此悠闲地与他擦肩而过？这个瞬间，惊恐万分的范仲已魂飞魄散。
什么呀？别踩了！哎，这人怎么回事啊？我怕你个第三组，我怕你啊！我怕你个第三组。那你的意思是，姥姥家的人答应帮忙了？对，没推辞。哎，你说他们是不是这个？我觉着八成是。那位张先生说了，李岩很有可能是落在军统那帮人手里，但是呢，应该没有多大的危险。人都被绑了，还没多大危险啊！他们说呀，绑李岩就是为了追查老潘，最主要的是那帮人还是觉得老潘就是那只田鼠。也难怪，他那天晚上还不是把人真打了，完了又还缴了枪，他怎么看不像假的呀？那你说这个老潘，就他那张破脸，你说惹出多少烂事儿了？哼，没准他刚开始嘞。对了。我觉得那位张先生呀，很有可能跟我是同行哎。你凭什么这么说？他们觉得我这个牙医的身份是假的，所以他试探我来着。他怎么试探你的？他问我什么是智齿。哎，你你说他拿这玩意儿考，这不也太小儿科了？两个牙医碰一起了。稀客呀，不是您这是怎么了，丫头？我怎么了？我太困了。你碰见鬼了？咋的？不是你们日本人也稀客了？的事情让我彻夜难睡觉，所以必须请你来探探。您昨天晚上到底发生什么事儿了？真看见鬼了？非常的看得清楚。不是那那鬼长什么样啊说的是老胖子，这不是老胖子吗？老胖子，是不是？嗯、呃，胖，胖胖、哎，方医生，嗯，你难道不认识他了？
不是看牙，那他他他到我那儿干什么去啊？张希，我让你把他的肚子。肚子。我那是牙科诊所，又不是妇产科，我这肚子干什么？手续刀子，稀里哗啦哇哇叫，稀里哗啦。我想起来了，对对对对对对对对，就是他，就是他。身边走过去了。哦，我明白了，他从你们那儿跑出去了，是不是？他早就死了，死了的。那死人怎么可能逛街呢？可惜，一转眼就消失了。我明白了，你说的那个鬼，就是。就是他，范主席馆长，您可别吓唬我，我这人胆儿小，我现在浑身都起鸡皮疙瘩了。不是，你确定你没看走眼吗？我眼光厉害大大的。王医生，王医生，王医生，王医生。王医生，不要打搅我。这是报应，报应。这件事情，难道还和佛教有关？这都关系大大的呀！你想啊，大街上芸芸众生，怎么偏偏你碰上鬼了？对吗？说的呢，为何是我？你得说说明白。你是想听真话呀，还是想听假话？真话就要，假话就不要。那我说真话，你不许生气。嗯啊，你呀，作孽太深。那多光亮！哎，你看，你看，你看，你看急了，急了我就不说了啊。死吧，死吧！你继续讲，哎，听总，不能这样，你这说话不算数，你不是说不急吗？哎，来来，听总，听总，好好。哎，你呀，对人下手太狠了。你说活生生一个人，你非得把人肚子弄得稀里哗啦叭叭叫。可惜，手术刀子是在你手上。不，你不，你不,不能这么说。是，手术刀子是在我手上，是不是你逼的？要不然那个恶鬼怎么不找我找找你呢？对吗？我跟你说啊，这个账你是赖不掉的。反正啊，佛家是这么说的：不是不报，时候未到。我看到你和阿婆在一起啊，我是又高兴。又不高兴，那到底是高兴呢，还是不高兴呢？我高兴呀！阿宝长这么大，终于又有了爸爸，他俩碰一块去了。我还没说完呢，他们俩确实是迎面碰上了，但是老潘并不认识范主。可范主认他呀。你能让我把话说完吗，首长啊？你别卖关子行不行？你说快点，快点，快点啊！我说快点啊！这个不认识有不认识的好处。于是乎呢，老潘就这么哎晃晃悠悠、飘飘忽忽的就从范总的眼前飘过去了。哎呦，你不知道吧？范总给吓的，以为他撞见鬼了呢。怪不得，那昨天范总进来的时候就嚷嚷说什么见鬼了，见鬼了，原来这么回事。喂，谁？王大夫，我是老张。哎哎哎，老张，你那兄弟已经平安出来了。李岩，在中共地下组织的周旋下，被囚禁一天的李岩恢复了自由。俗话说，英雄难过美人关。俗话还说。
自古英雄多磨难，夸夸其谈的李岩，原以为和英雄沾点边就能赢得美人心，没想到自己反倒先被美人给收拾了。这个教训太惨痛了。不，我们的李大记者不会这么想。经过这一番风雨，反倒让他硬朗了许多。没准还真印证了白鹿姑娘的一句话：一不留神就把一个懦夫。成了好汉。大家都是做这一行的，各为其主，奉命行事。我想，偶尔发生点误会，也属于正常吧。你就没有什么想说的吗？你想听什么？此时此刻，你心里怎么想的？能告诉我吗？想听真话吗？当然。此时此刻，我就想搂着你睡觉。正经协和出来呀、啊！坏了，完全没有卖相。啊、<笑>你到哪儿啊？哦，错了，错了，错了，错了！这也不对啊，跳的很混乱的，混乱的就就像钟表一样。钟表还叫乱？严弟弟，你受惊了啊！你吃点热的好不好？好了，彻底疯了。我没疯，疯的人都说自己没疯。他都还没娶老婆呢，这样怎么办呢？我真的没疯。不行，我真你赶紧到楼下，把我老爷子给我留的那套针灸的东西拿上来。我跟你说。这种脑神经引起的精神式错乱，只有传统的针灸疗法管用。赶紧去！在哪个抽屉？就在那个柜子里面。去去去去去！去去去去